हमारा ब्रह्मांड कई अनोखी अनोखी चीज़ों से भरा हुआ है और आज हम एक ऐसी अनोखी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वाइट ड्वाफ के बारे में जो शायद इस ब्रह्मांड के खत्म होते होते आखिरी चमकती हुई रोशनी होगी ड्वाफ यानी बॉन यानी छोटे साइज का हमारा सन भी एक ड्वाफ है और जब हमारे सन को ड्वाफ बोल ही दिया है तो उसका साइज कंपेरिजन देखते हैं ये रही हमारी अर्थ और ये रहा हमारा सन और हमारे इतने भारी भरकम मैसिव से सन को बोना कहने की वजह है ये सितारे और जैसा आप देख सकते हो ये सितारे इतने बड़े हैं कि हमारे इतने मैसिव से सन को भी बोना फील करवाते हैं इन सितारों को अपने साइज और ब्राइटनेस के हिसाब से जायट सुपर जायट या हाइपर जायट ऐसे नाम दिए जाते हैं वैसे टेक्निकली सिर्फ हमारा सन ड्वाफ है ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड के सारे आम सितारों को ड्वाफ स्टार्स या मेन सीक्वेंस स्टार्स कहा जाता है इन सितारों को उनके कलर के हिसाब से रेड ड्वाफ येलो ड्वाफ या ब्लू ड्वाफ ऐसे नाम दिए जाते हैं उस हिसाब से हमारा सन येलो ड्वाफ है पर हम आज जिस वाइट ड्वाफ के बारे में बात करने वाले हैं ये इन ड्वाफ से अलग है ये सितारे नहीं है ये सितारों की लाश है अपनी आम जिंदगी जीते वक्त एक सितारे के भीतर हमेशा एक युद्ध चल रहा होता है ग्रेविटी और फ्यूजन रिएक्शन से क्रिएट हुए प्रेशर के बीच ग्रेविटी उस सितारे को अंदर सिकोड़ना चाहती है और फ्यूजन रिएक्शन से क्रिएट हुआ प्रेशर उस सितारे को ऊपर ढकल रहा होता है ऐसे में जब तक उस सितारे के पास ईंधन है ये संतुलन बिल्कुल बनाए रहता है पर जैसे जैसे सितारे का ईंधन खत्म होने लगता है इस युद्ध का पलडा ग्रेविटी के तरफ झुकने लगता है ऐसे में ग्रेविटी की वजह से उस सितारे का कोर अंदर सिकुड़ने लगता है और उसके आउटर लेयर्स फूलने लगते हैं ऐसे में उसके आउटर लेयर्स कोर से अलग हो जाते हैं और उस सितारे का आकार ओरिजिनल आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है अब उस कोर के पास तीन ऑप्शन है या तो अलग हो चुके लेयर्स को जाने दे और खुद एक नई जिंदगी की शुरुआत करे या उन आउटर लेयर्स को वापस अंदर खींच ले और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे या आउटर लेयर्स को वापस अंदर खींच ले और दोनों का ही अंत हो जाए और अब उस कोर का भविष्य क्या होगा ये उसके वस्तुमान पर निर्भर करता है तो अब अगर उस कोर का वस्तुमान चंद्रशेखर लिमिट से कम रहा तो वो कोर अपने आउटर लेयर्स को अलग हो जाने देता है ऐसे में वो अलग हो चुके लेयर्स फट के प्लेनेटरी नेबुला के फॉर्म में एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रदर्शित करते हैं और बच जाता है सिर्फ कोर और अब ये कोर वाइट ड्वाफ के रूप में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है तो अब ये व्हाइट ड्वाफ ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ के करीबन अर्थ के साइज का हो जाता है पर उसका वस्तुमान यानी मास अर्थ से लाखों गुना अधिक होता है यानी ये व्हाइट ड्वाफ इतना डेंस होता है कि उसके अंदर से अगर एक चम्मच भी आप मटेरियल निकालोगे तो उसका वजन करीबन पाँच हज़ार किलो होगा और अब इस व्हाइट ड्वाफ के अंदर कोई फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रही होती है कोई नई एनर्जी जनरेशन नहीं हो रही होती है पर फिर भी इस व्हाइट ड्वाफ का टेम्परेचर कई लाखों डिग्री होता है और ये पूरी थर्मल एनर्जी को लूज करने के लिए इस व्हाइट ड्वाफ के पास एक ही ऑप्शन होता है रेडिएशन और क्योंकि ये प्रोसेस इतनी स्लो है व्हाइट ड्वाफ ब्रह्मांड में अरबों खरबों सालों तक चमकते रहते हैं और रेडिएशन के थ्रू अपनी एनर्जी लूज करते करते धीरे धीरे ये व्हाइट ड्वाफ ठंडा होने लगता है और फाइनली ब्लैक ड्वाफ में परिवर्तित हो जाता है पर इनकी आयु इतनी लंबी होती है कि इस ब्रह्मांड का अंत होते होते जो आखिरी चमकता हुआ सितारा इस ब्रह्मांड में बचेगा वो होगा व्हाइट ड्वाफ